അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പായസമാണ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടൊരു പായസം അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് കവറുപാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ ഒരു കവറ് പാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആപ്പിളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം രണ്ട് ആപ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പീല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മധുരവും കൂടെ ആകുമ്പം ഒരുപാടായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മധുരം അതനുസരിച്ച് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കാഷുവും നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചൗവരി നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെള്ളം പറ്റിപ്പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം അല്പം കൂട്ടി വെച്ചു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം അതാണ് ചൗവരി വേകുന്ന ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആപ്പിള് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആ കളർ അങ്ങ് മങ്ങിപ്പോകും വെള്ളത്തിലാകുമ്പം ആ കളർ മാറാതെ അങ്ങനെ നിന്നോളും അപ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇവിടെ ക്യൂബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറുകി തൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പായസത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉരുളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉരുളിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടികെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ടേസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക താല്പര്യമുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തു പോരാം ആദ്യം ഞാൻ ക്യാഷ് ഇടുവാണ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണക്ക മുതിരിയിടാം ആ നിറം മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കളർ മാറാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക
നമ്മൾ ഇത് വറക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ വെള്ളത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിള് എടുക്കാൻ മറന്നു പോരുത് ഇത് വറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിള് ഈ നമ്മുടെ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാവുള്ളൂ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ നെയ്ക്കകത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ അളവ് പോരാ സ്മെല്ല് പോരെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീ ഏറ്റവും കുറച്ചേ വെക്കാവുള്ളൂ കൂട്ടി വെക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു ആപ്പിള് ഒന്ന് കുക്കായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ തേ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ശരിക്കും ഈ പായസം ഒരു വൈറ്റ് കളർ ടെക്സ്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശർക്കര എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശർക്കര ആദ്യം തന്നെ ഉരുക്കി അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പായസത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കടിക്കുന്നത് ഒരു രസമാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കവർ പാൽ അര ലിറ്റർ പാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് മധുരം ആദ്യം അര ചേർത്ത് നോക്കാം പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേരുന്നതാണല്ലോ ഇതിൽ ഒരുപാട് മധുരമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും അപ്പം ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര അലിയുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു നല്ല നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ പാല് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ചൗവരി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കൂളായപ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് തികച്ച് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇതില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ
ചൊവ്വരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ആ പാലൊന്ന് കുറുകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി കൈവിടാതെ ഇളക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ത പായസം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ കുറച്ച് കുറുകുമല്ലോ ആ ഒരു പരുവം മനസ്സിൽ കാണുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെയും ഒരുപാട് കുറുകിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാകം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളിത് വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ ക്യൂബായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലെ ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കുറുകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കാനായിട്ട് മധുരമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പാകം മതി നമുക്ക് അത് ഇളക്കുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാകും അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് അല്പം ഏലക്കാടെ അകത്തെ ആ ഒരു കുരു ചതച്ചതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ദേവി ചെയ്ത് മൊത്തത്തോടെ ഏലയ്ക്ക ഇടരുത് പായസം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ വായിൽ അത് പിട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുവരെ കുടിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വാ പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ദേവി ചെയ്ത് അത് പൊടിച്ച് വളരെ പൊടിയായിട്ടേ ഇടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിയിലും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം നന്ദി